தெனாலிராமன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ரொம்ப விட்டியாகவும் ஹியூமரஸாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா அவரை விகடகவி அப்படின்னு கூட கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருந்தாங்க அவரோட ஸ்டோரி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன் டைம் ஒன்ஸ் கிங் கிருஷ்ண தேவராயா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பக்கத்து நாட்டு கிங்ஸ் எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பக்கத்து நாட்டிலேருந்து அரசர்கள்லாம் வராங்க வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோன்னா என்ன பண்ணுவோம் கிஃப்ட் கொண்டு போவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மற்ற நாட்டு அரசர்கள்லாம் அந்த பா அந்த பார்ட்டிக்கு வரும்பொழுது நிறைய கிஃப்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்க அப்போ அந்த பார்ட்டி ஜாம் ஜாம் நடந்துச்சு எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு திரும்பி போகும்பொழுது கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு எல்லாரும் போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் கிங் கிருஷ்ண தேவராயா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன கிஃப்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க அப்போ பார்க்கும்பொழுது அதில் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு கிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க அவங்களோட மினிஸ்டர் ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இது பக்கத்து நாட்டு நம்ம அரசர் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க அந்த பாட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அதில் நாலு கண்ணாடி பானைகள் இருக்குது அது எல்லாமே ரொம்ப வேலைப்பாடு மிக்கதாக இருக்குது நல்ல அழகாக வண்ணமயமான ஒரு ஒர்க்கோட ரொம்ப க்யூட்டாக அந்த பானைகள் இருந்துச்சு ரொம்ப கலைநயம் மிக்கதாக இருந்துச்சு உடனே கிங்குக்கு அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிருச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அந்த நாலு பாட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு முக்கியமான சர்வெண்ட் ரொம்ப நாளாக அவர்கிட்ட வேலை செய்கிற ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு சர்வெண்ட்டை கூப் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீ பத்திரமாக பாதுகாக்கணும் டெய்லி அதை தொடச்சி பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் நான் எப்பெல்லாம் ஆசைப்படுறனோ அப்போல்லாம் அந்த இந்த பார்ட்ஸை வந்து நான் பார்ப்பேன் அதனால் நீ பாதுகாப்பாக வச்சுருக்க வேண்டியது உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பார்ட்ஸை அந்த சர்வெண்ட் கிட்டே கொடுத்துட்றாங்க உடனே சர்வெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெய்லி தொடச்சி பாதுகாப்பாக வச்சிட்ருக்காங்க வச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு கேட் வந்து ஒரு பூனை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு தட்டி விட்டுருச்சு உடனே ஒரு பாட்டு உடஞ்சிருச்சு ஒரு பாட்டு உடஞ்சதும் சர்வெண்ட்டுக்கு பயம் ஐயோ கிங் வேற பத்திரமா பார்த்துக்க சொன்னாங்களே ஒரு பாட்டு உடஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கிங்குக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு அப்போது இன்னொரு சர்வெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க போய் கிங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி அந்த சர்வெண்ட் வந்து பா பாட்டை உடச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பானை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னவொடனே கிங்குக்கு கோவம் வந்துருச்சு நாம் அன்னைக்கு அந்த சர்வெண்ட்டை எழுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த காவலாளிகள்லாம் போயிட்டு அந்த சர்வெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வராங்க எழுத்துட்டு வந்தோடனே அவங்கக்கிட்ட கிங் கேட்குறாங்க நான் அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு ரொம்ப கலைநயம் மிக்கதாக இருந்ததுனால அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லை அப்படி இருந்தும் நீ ஏன் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்த எப்படி அந்த பானை உடஞ்சி நீ இப்படி கேர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுனால உனக்கு நான் நாளைக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி பனிஷ் பண்ணிடுறாங்க நாளைக்கு ஹேங்கிங் உனக்கு அதனால் இன்றைக்கி நைட்டிலேருந்து நீ சிறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவலாளிகளில் கூப்பிட்டு இந்த இவனை சிறையில் அடைங்க நாளைக்கு உனக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உடனே அந்த சர்வெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறனே தெரில சர்வெண்ட் கிட்டே கிங் கேட்கவே இல்லை என்ன நடந்துச்சுன்னு கிங் கேட்கவே இல்லை அதனால் சர்வெண்ட் அழுதுகிட்டே சரி நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் போல இருக்குது நம்ம போ சாவ போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அந்த காவலாளிகள் கூட போயிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்க தெனாலிராமர் வந்து இதை தடுக்கிறதுக்காக இடையில பேச போகிறாங்க கிங்குக்கிட்ட உடனே கிங் இருந்துட்டு வேண்டாம் தெனாலிராமா நீங்கள் எதுவுமே பேசாதீங்க நான் முக்கியமாக நினச்ச பொருள் அது நான் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியும் அவன் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்திருக்கான் அதனால் நான் பனிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே தெனாலிராமருக்கு மனசே இல்லை சார் ஒரு சின்ன தப்புக்காக ஒரு மனி மனிதனோட உயிர் எடுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பனிஷ்மெண்ட்டு இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து கிங்கையும் நம்ம அந்த பாவம் செய்ய விடாமல் தடுக்கணும் இந்த சர்வெண்ட்டோட உயிரையும் காப்பாற்றணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சுட்டு நைட்டு திரும்ப ப்ரீசனுக்கு போகிறாங்க போயிட்டு அந்த சர்வெண்ட்டை பார்க்குறாங்க தெனாலிராமர் தான் போகிறாங்க போயிட்டு ப்ரீசனுக்கு போயிட்டு அந்த சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த சர்வெண்ட் சொல்கிறாங்க நான் வேறு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு பூனை வந்து அந்த பாட்டை உடச்சிருச்சு நான் எந்த தப்புமே செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெனாலிராமன் கிட்ட அந்த சர்வெண்ட் அழறாரு உடனே தெனாலிராமன் என்ன பண்ணுறாரு சே பாவம் இவனும் பாவம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சு அவன் காதில் ஒரு ஐடியா சொல்கிறாங்க இதை நீ நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு
திட்டினதும் அந்த சர்வெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் திட்டாதீங்க அரசு நான் வந்து தப்பு பண்ணலை நான் வந்து மூன்று உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூன்று உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கியா என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி கிங் கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த சர்வெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படியும் என்ன ஹே என்ன தூக்கு தண்டனை எனக்கு கொடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படியும் இந்த பார்ட்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக இன்னொரு சர்வெண்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க அப்போது தெரியாமல் அந்த பானை உடஞ்சின்னா அவங்களுக்கும் நீங்கள் தூக்கு தண்டனை கொடுப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சர்வெண்ட்டு நீங்கள் அந்த பானைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு வச்சு அவங்களும் அந்த பானை உடஞ்சின்னா அவங்களுக்கும் தூக்கு தண்டனை கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ நானே உடச்சிட்டேன்னா அவங்க அந்த தூக்கு தண்டனையும் தப்பிச்சிருவாங்க அப்போ நான் மூணு உயிர்களை காப்பாற்றினதாக தானே அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வெண்ட் கிங்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போதான் கிங்க்கு புரியுது ஓ நம்ம சின்ன தவறுக்காக ரொம்ப பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் போல இது தப்பு தானே ஒரு உயிர் இல்லாத பொருளுக்காக ஒரு உயிருள்ள நல்ல நம்பிக்கையான ஒரு சர்வெண்ட்டை நமக்கு நம்பிக்கையான ஒரு சர்வெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய தலனை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபீல் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே எனக்கு புரிய வச்சுட்டேன் பரவாயில்ல அது உயிரற்ற பொருள் தானே போய் போகட்டும் நீ இனிமே எப்பவும் போல் வந்து வேலை செய் உனை நான் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வெண்ட்டை அமுச்சு அமுச்சுடுறதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்றாங்க நீ உனக்கு எப்படி இந்த யோசனை தோணுச்சு எனக்கு எப்படி புரிய வைக்கணும்னு உனக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த சர்வெண்ட் சொல்கிறாங்க எனக்கு அந்த தோ யோசனை தோணலை அரசே எனக்கு சொன்னது வந்து தென்னாலிராமர் தான் அவர் வந்து சொன்னதுனால தான் எனக்கு தோணுச்சு அதை தான் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்வெண்ட் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் கிங் கிருஷ்ண தேவராயுக்கு தெரியுது கிருஷ்ண தேவராயருக்கு அந்த விஷயம் தெரியுது தென்னாலிராமன் தான் இந்த ஐடியாவை கொடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே தென்னாலிராமரை கூப்பிட்டு ஓகே நீ நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்க என்னையும் இவ்வளோ பெரிய பாவம் செய்ய விடாமல் தடுத்துருக்க அந்த சர்வெண்ட்டோட உயிரையும் காப்பாற்றியிருக்க உண்மையிலே நீ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டி அவங்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸ்டோரி புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டோரிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டியான நமக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் அமைஞ்சாலும் அதை நம்ம நம்மளோட புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி அதுலேருந்து நம்மளை நம்ம பாதுகாக்க கண்டிப்பாக முயற்சி செய்யணும் ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம இந்த ஸ்டோரிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மேக்ஸிமம் அவரோட ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நமக்கு சொல்லும் இனிமேல் அந்த புக்ஸ் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக புக் வாங்கி படித்து பாருங்கள் நல்லா நம்மளோட நாலேஜை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் உங்கள் புக்கை எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் லெட்டஸ் ரீட் அப்படின்ட்டு ஒரு பார்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் மாதிரி ஒரு காமிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோட டைட்டில் த விட்டி ஸ்பேரோ உங்களுக்கு பிக்சர் தெரியுதுங்களா அதில் ஒரு ஸ்பேரோ பிக்சர் இருக்குது அந்த டைட்டிலில் உள்ள குட்டி ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பேர்டு ஸ்பேரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி சிட்டுக்குருவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் த விட்டி ஸ்பேரோ அப்படின்னா புத்திசாலியான சிட்டுக்குருவி ஒரு டேலண்ட்டான ஒரு சிட்டுக்குருவி அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்பேரோ ஸ்பேரோ பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்பேரோ ஹேஸ் ஸ்டவுட் பாடி கவர்ட் வித் ப்ரவுன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபெத்தர்ஸ் இட்ஸ் விங்ஸ் ஆர் ரவுண்டட் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் கேன் பி டிஸ்டிங்யூஷ்ட் பை த ஃபெத்தர் கொலாரேஷன் மேல்ஸ் ஹாவ் ரெட்டிஷ் பேக்ஸ் வித் பிளாக் பிப் ஒயில் ஃபீமே ஒயில் ஃபீமேல்ஸ் ஹாவ் சாங் ஆஃப் ஸ்பேரோஸ் ஹாவ் அ ஷார்ப் சிப் நோட் to indicate alarm or anxiety anxiety both sexes make it when excited or if predators approach a nest adavadhu adoda sparrows oda sound eppadi irukum appadina alarm adikira mariyo illa or kavalaiya therivikira mariyo adoda sound irukum eppa appadina adu edhayavadhu paathu excite aagudhu edhayavadhu paathu aachariya padudhu edhayavadhu paathu excite aagum bodhu andha mari seiyum and predators vetayaadubavargal adoda nest nerungum bodhu andha mari adu sound kudukum females make a harsh chatter at their mates during nest building or at a female intruding on the territory eppa andha female bird vandu harsh harsh adoda sound kudukum appadina adoda mate vandu nest அந்த வி நெஸ்ட் அப்படின்னா கூடு அந்த கூடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதோ அல்லது ஒரு ஃபீமேல் அதே மாதிரி ஒரு பெண் சிட்டுக்குருவி வரும் பொழுதோ இந்த மாதிரி அது ஹார்ஷாக சவுண்ட் கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சிட்டுக்குருவி எப்படி கத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம பா கேட்கலாம் ரொம்ப அதோட சவுண்ட் வந்து நம்ம கேட்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்கும் கேட்கலாமா நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் எலிஃபேண்ட் எலிஃபேண்ட்டோட பிக்சர் பாருங்கள் எலிஃபேண்ட்ஸ் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் அனிமல்ஸ் ஆன் எர்த் அண்ட் தே ஆர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூனிக் லுக்கிங் அனிமல்ஸ் டூ நம்ம பூமியில் வாழ்கிற விலங்குகளில் ரொம்ப ஒரு நிலவாழ் பெரிய விலங்கு வந்து எலிஃபேண்ட்ஸ் தான் அண்ட் அது எல்லாமே அதோட லுக்கிங் அதோட தனித்தன்மை அப்படி என்ன அப்பட
அதோட கால்லாம் ரொம்ப அகலமா குண்டா இருக்கும் தெர் இஸ் நோ அதர் அனிமல் வித் சிமிலர் பிசிக் இதே மாதிரி ஒற்றுமையான ஒரு உருவம் கொண்ட அனிமலை நம்ம பார்க்க முடியாது எலிஃபென்ட்ஸ் கேன் பி பிளசன்ட் அவுட் கோயிங் அண்ட் அட்டன்டிவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹியூமன்ஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப இனிமையான அனிமல் எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் அட்டன்டிவ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஹியூமன்ஸ் ரொம்ப மனிதர்கள் மாதிரி ரொம்ப கவனத்தோட இருக்கிற அனிமல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி எலிஃபென்ட்ஸ் கேன் பி அக்ரெசிவ் சோசியபிள் அண்ட் அட்டன்டிவ் ரொம்ப முரட்டுத்தனமான ரொம்ப நே நேசமான அனிமல்ஸும் எலிஃபென்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் குரோகொடைல் குரோகொடைல் பிக்சர் இருக்கு பாருங்க குரோகொடைல்ஸ் ஹாவ் பவர்ஃபுல் ஜாஸ் வித் மெனி கோனிக்கல் டீத் அண்ட் ஷார்ட் லெக்ஸ் வித் கிளவுட் வெப்டு டோஸ் குரோகொடைல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட ஜாஸ்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் ரொம்ப வலிமையானதாகவும் இருக்கும் வித் மெனி கோனிக்கல் டீத் அப்படின்னா அது கூம்பு வடிவ பற்கள் அது வாயில் நிறைய இருக்கும் அண்ட் ஷார்ட் லெக்ஸ் அதோட கால் குட்டையாக இருக்கும் வித் கிளவுட் வெப்டு டோஸ் அப்படின்னா நகங்கள் நிறைஞ்ச அதோட விரல்களுக்கு இடையில இடையில சவு மாதிரி வள மாதிரி பின்னுன கால் விரல்கள் அதுக்கு இருக்கும் தே ஷேர் எ யூனிக் பாடி ஃபார்ம் தட் அலோவ்ஸ் த ஐஸ் இயர்ஸ் அண்ட் நாஸ்ட்ரில்ஸ் டு பி அபவ் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வைல் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல் இஸ் ஹிடன் அதோட யூனிக் யூனிக் பாடி ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதோட வாட்ரு தண்ணிக்கு மேலே அதோட கண்ணு மூக்கு காது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் மற்ற எந்த பார்ட்ஸும் தெரியாது வாய் கூட பாதி தான் தெரியும் பாதி தண்ணிக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அதோட கண் காது அண்டு மூக்கு இதெல்லாம் நம்ம மேலோட்டமாகவே பார்க்கலாம் வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம் மற்ற எந்த பாடி பார்ட்டும் தெரியாது இதே மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே தண்ணிக்குள்ளே ஹிடன் ஆகிருப்பாங்க பட் குரோக்கடைல் மட்டும் தன்னோட பாடி பார்ட்ஸில் கண் காது அண்ட் நாஸ்டல்ஸ் மூக்கு மட்டும் வெளியில் தெரியும் The tail is long and mass, massive and the skin is thick and plated. அதோட டெயில் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் மேசிவ் அப்படின்னா தடிச்சு ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் அண்ட் த ஸ்கின் இஸ் திக் அண்ட் பிளேட்டட் அதோட தோல் ரொம்ப திக்காகவும் ஏதோ ஒன்று பூசப்பட்டது மாதிரியும் அதோட தோல் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் க்ரீப்பர் இந்த ஸ்டோரிஸில் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் க்ரீப்பர் தான் க்ரீப்பர் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறது பம்கின் க்ரீப்பர் ஓகேங்களா ஸோ க்ரீப்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் Creepers are the plants with soft stem. Creepers வந்து ஒரு தாவரம் ரொம்ப சாஃப்டான தண்டுகளுடைய ஒரு தாவரம் தே கான் ஸ்டாண்ட் எரக்ட் ஆன் தேர் ஓன் அது கண்டிப்பாக தன்னா தானா நிற்க முடியாது அதாவது ஓன் ஸ்ட்ரென்த்தை பயன்படுத்தி அதெல்லாம் நிற்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ மெ மென்மையான ஸ்டெம் அதுக்கு இருக்கு த யூஸ்வலி க்ரீப் அலாங் த கிரவுண்ட் அது யூஸ்வலாகவே எப்படி கிரவுண்டில் பரவி இருக்கும் அதை நம்ம படற்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் க்ரீப்பர்னாவே படற்கொடின்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து கிரவுண்டில் க்ரீப் ஆகி இருக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் க்ரீப்பர்ஸ் மேபி ஃபார் ஒன் இயர் ஆர் லாங் அந்த க்ரீப்பர்ஸ் எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்குன்னா ஒன் இயர் அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பிட்டர் கார்ட் பாட்டில் கார்ட் ஆஷ் கார்ட் இது எல்லாமே க்ரீப்பர்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் பார்த்துடலாம் த விட்டி ஸ்பேரோ ஸ்டோரியோட மீனிங்ஸ் பார்த்துடலாம் அப்போ தான் நம்ம ஸ்டோரி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் விட்டி விட்டி அப்படின்னா அதோட மீனிங் ஹியூமரஸ் அதாவது சந்தோஷமாக ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி அதோட ஆக்டிவிட்டி நமக்கு ஹியூமரஸாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் புஷ் ஏ ஷ்ரப் ஷ்ரப் அப்படின்னா புதர் அது அதாவது நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு அடர்த்தியாக அந்த தாவரம் இருக்கும் தேர்ட் ஒன் ரேட்டல் அது அதோட மீனிங் ஷேக் அதாவது ஆறா வரப்படுத்த இந்த ஸ்டோரியில் ரேட்டலோட மீனிங் வந்து ஆறா வரப்படுத்துறது அதோட நீ இப்படி நம்ம மீனிங் சொல்லலாம் குழுக்கிறது அந்த கிளுகிழுப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பிக்சர் அந்த கிளுகிழுப்பு சின்ன பிள்ளைங்க வச்சுருப்பாங்க அதை நம்ம குழுக்கணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து அது ஒரு அதிர்வு நிறைந்த ஒரு சவுண்ட் வரும் ஓகேங்களா அதான் ஷேக் ஆர் ரேட்டல் ஃபோர்த் ஒன் கிராக் அதோட மீனிங் பிரீக் அதாவது கிராக் அப்படின்னா விரிசல் விடுறது அதோட எக்கில் விரிசல் விட்டுருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர்ட் இதில் பயப்படும் ஸோ கிராக் அப்படின்னா விரிசல் ஃபிஃப்த் ஒன் வான் வான் மீன்ஸ் அலாட் அலாட் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு அலாட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ நமக்கு கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு கோவிட் நைன்டீனை பற்றி எல்லோரும் லாக்டவுனில் வச்சு நம்மளை அலாட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்கல்ல தட் இஸ் வான் அதாவது முன்னெச்சரிக்கை பண்ணுறது சிக்ஸ்த் ஒன் மட்டி ஆர் மட்டி மீன்ஸ் டர்ட்டி டர்ட்டி அப்படின்னா அந்த சேறு கலந்த தண்ணியை தான் நம்ம மட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் செவன்த் ஒன் க்ரீப்பர் க்ரீப்பர் மீன்ஸ் ஒயின் அதாவது கொடி படர் கொ
அது தன்னோட கூட்டில் த்ரீ எக்ஸ் வச்சிருந்துச்சு நெஸ்ட் அப்படின்னா கூடு அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட தன்னோட கூட்டில் த்ரீ எக்ஸ் வச்சிருந்துச்சு த நெஸ்ட் வாஸ் என் அ புஷ் அந்த நெஸ்ட் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு புதர் செடிக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆல் த அனிமல்ஸ் கிரீட்டட் ஹேவ் மேடம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எல்லா அனிமல்ஸும் அந்த ஸ்பேரோ ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறனால ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி மேடம் மேடம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க புளு த யங் எலிஃபேண்ட் நெவர் டிட் ஸோ புளு அப்படிங்கிற ஒரு யங் எலிஃபெண்ட் இருக்கு அது அது மட்டும் அதை கிரீட் பண்ணாது எப்பவும் அதை கிரீட் பண்ணாது தட் தட் அப்படின்னா ஒரு சவுண்ட் அந்த யானை நடந்து வர அந்த குட்டி எலிஃபெண்ட் நடந்து வர சவுண்ட் புளு வாக்டு ஃபாஸ்ட் த புஷ் பர்போஸ்ஃபுல்லி என்ன பண்ணோம்னா வேணுக்குனே அந்த அந்த புதர்கிட்ட வரும்பொழுது வேணுக்குனே தட் தட்னு வேகமாக நடந்து வரும் இட் ராட்டல்டு தன் நெஸ்ட் அப்போ அந்த பார்த்து அந்த நெஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படியே ஆடுற மாதிரியே இருக்கும் மேடம் வாஸ் ஒரீட் தட் புளு மைட் கிராக் த எக்ஸ் மேடம் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டாங்க மேடம்னா யார் இந்த ஸ்டோரியில் ஸ்பேரோ அவங்க ரொம்ப பயந்துட்டாங்க என்னடா அந்த புளு வந்து இப்படி நடந்து வருது நம்ம எக் கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதுலேருந்து லிட்டில் பேபிஸ் வராது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்குது யோசிச்சுட்டு அந்த பே அந்த யங் எலிஃபெண்ட் கிட்ட பேசுது இஃப் யூ டூ திஸ் அந்த டைலாக் பாக்ஸை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேரோ எலிஃபெண்ட் கிட்ட பேசுது இஃப் யூ இஃப் யூ டூ திஸ் டுமாரோ ஐ வில் டை யூ அப் வித் அ ஸ்ட்ராங் ரோப் அண்ட் தென் யூ கான்ட் மூவ் அட் ஆல் ஐ வான் யூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப் யூ டூ திஸ் டுமாரோ நீ நாளைக்கு இதே மாதிரி பண்ண ஐ வில் டை யூ அப் வித் அ ஸ்ட்ராங் ரோப் ஒரு கடினமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கயிறை வச்சு உனக்கு கட்டிடுவேன் அண்ட் தென் யூ கான்ட் மூவ் அட் ஆல் உன்னால் நகரவே முடியாது ஐ வான் யூ உன்னை நான் வான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு அந்த யங் எலிஃபெண்ட் புளு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டைம் எஃப் என்ன நீ கட்டிடுவியா ஹா 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 வி வில் சி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் நீ என்ன கட்டுறியா என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எலிஃபெண்ட் சொல்லுது தட் ஆஃப்டர்நூன் ஷி வென்ட் டு த ரிவர் பேங்க் டு ட்ரிங்க் வாட்டர் அன்னைக்கு மதியம் அது ரிவர் பேங்க் பேங்க்னா பேங்க்னு நினச்சிக்காதீங்க பேங்க் அப்படின்னா கரை அப்படின்னு அர்த்தம் ரிவர் பேங்க்னா ஆற்றங்கரை அங்கே போகுது தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக A crocodile was stretching in the spot. She was drinking water. அது தண்ணி குடிக்கிற இடத்துல வந்து அந்த குரோக்கடையில் என்ன பண்ணுதுன்னா நீல வாக்கில் நீட்டி அந்த தண்ணியை கலங்கடிக்கிற மாதிரி படுத்துருக்கு படுத்துனோடனே இது அந்த ஸ்பேரை பார்த்ததும் அது கோவம் வருது அது என்ன சொல்லுது அந்த குரோக்கடையில் கிட்ட அப்படின்னா பிளாக்கிங் மீ அகை திரும்பவும் என்ன தடுத்து தடுத்து நிறுத்துறியா யூ ஹாவ் டன் இட் டுவைஸ் திஸ் வீக் இந்த வாரமே நீ டூ டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட மூவ் ஆன் நகரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் ட்ரிங்க் மடி வாட்டர் நான் இந்த மாதிரி சேர நிறைஞ்ச தண்ணியை நான் குடிக்க மாட்டேன் நீ நகரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது உடனே அதுக்கு குரோக்கடையில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மூவ் ஆன் டிட் யூ சே மூவ் ஆன் இப்படி என்னையா நீ நகருன்னு சொல்கிற ஐ வில் ஸ்டே போட் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் யூ பெட்டர் கோ எல்ஸ் வேர் டு ட்ரிங்க் வாட்டர் நீ எங்கேயாவது போய் தண்ணி குடிச்சிக்கோ நான் நகர மாட்டேன் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரோக்கடையில் சொல்லுது உடனே பேர்ட் என்ன சொல்லுது திரும்ப அகைன் குரோக்கடையிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணுது டுடே ஐ வில் லெட் யூ பி இன்னைக்கு நான் உன்னை விட்டுட்டு போகிறேன் But if I find you in the, but if I find you in the same place tomorrow, I will tie you, uh, I will tie you up with a strong rope. இதே மாதிரியே உன்ன நாளைக்கும் இதே பிளேஸில் நான் உன்னை பார்த்தேனா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரோப்பை வச்சு உன்னை கட்டிடுவேன் ரோப் அப்படின்னா கயிறு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ராங்கான ரோப்பை வச்சு உன்னை நான் கட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே அதுக்கு குரோக்கடையில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லிட்டில் திங் லைக் யூ டைங் மீ அப் உன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன திங் வந்து எனக்கு கட்டிட முடியுமா ஹா 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 பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் நீ கட்டுறியா என்னான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்குது குரோக்கடையில் த ஸ்பேரோ வென்ட் பேக் டு ஹர் நெஸ்ட் அண்ட் காட் அ ப்ரில்லியன்ட் ஐடியா உடனே ஸ்பேரோ என்ன பண்ணுது சார் நமக்கு எங்கே போனாலும் பிரச்சனையாகவே இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்குது தன்னோட நெஸ்ட்டுக்குள்ள இருந்து அதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிச்சு ஐடியா கிடச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் மார்னிங் குலு கம் தம்பிங் டு வேர்ட்ஸ் த புஷ் தம்பிங் அப்படின்னா நடந்து வருது அதிர அதிர நடந்து வருது அந்த மாதிரி நடந்து வருது நெக்ஸ்ட் மார்னிங் குலு அதே புஷ்ஷுக்கிட்ட அந்த ஸ்பேரோவோட நெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த புஷ்ஷுக்கிட்ட வரும்பொழுது அந்த மாதிரி நடந்து வருது ஹே ஆர் யூ நாட் டைங் மீ அப் ஏ என்னவோ கட்டுற நீ என்ன கட்டலையா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குலு கேட்குது அதுக்கு ஸ்பேரோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹவு டேர் யூ உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருக்கணும் ஆரண்ட் யூ அஃப்ரைட் ஆஃப் மீ என்னை பார்த்தா உனக்கு பயமா இல்லையா கொஞ்சம் பொறு ஜஸ்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பேரோ சொல்லுது கீழே உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர்
டோன்ட் யூ டேர் டு மூவ் இங்கேருந்து நகரலான்னு மட்டும் நினச்சிடாத ஸ்டே ஹியர் இங்கேயே இரு அன்டில் ஐ ஃப்ளை அண்ட் ரீச் த அதர் எண்ட் ஆஃப் த ரோப் டு புல் யூ நான் அடுத்த பக்கம் அந்த கொடியோட அந்த க்ரீப்பரோட அடுத்த பக்கம் போயிட்டு நான் இழுக்கிற வரையும் நீ இங்கேயே தான் இருக்கணும் வென் ஐ சே புல் நான் எப்போ இழு அப்படின்னு சொல்கிறனோ புல் வித் ஆல் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நீ இழு லெட் அஸ் சி இஃப் யூ கேன் மூவ் ஆன் இன்ச் பார்க்கலாம் நீ ஒரு இன்ச்சாக அதை நகரியான்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒரு சிட்டு குருவி சேலஞ்ச் பண்ணுது எலிஃபேண்ட் கிட்டே ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு அடுத்த பக்கம் அந்த முனையை எடுத்துகிட்டு ஆற்றங்கரை அந்த ரிவர் பேங்க் கிட்டே வருது வரும்பொழுது இட் வென் டு த ரிவர் சா த குரோக்கொடைல் பிளாக்கிங் இட்ஸ் வே அதே மாதிரி அந்த குரோக்கொடைல் அதோட வழியை பிளாக் பண்ணி நிற்கிது பிளாக் பண்ணி நின்றுட்டு என்ன சொல்லுது ஸ்பேரோ கிட்டே அப்படின்னா ஐ வில் நாட் மூவ் ஜஸ்ட் லைக் எஸ்டர்டே ட்ரிங்க் த மட்டி வாட்டர் நான் நகர மாட்டேன் நேற்று என்ன நடந்துச்சோ அதுதான் நீ இந்த தண்ணியை கலங்கின தண்ணியை தான் இன்னைக்கும் நீ குடிச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது உடனே ஸ்பேரோவுக்கு கோவம் வந்துடுது இப்படியே சொல்கிறேன் நேற்றே நான் உனக்கு வான் பண்ண இல்லையா நீ கேட்கல அதனால நான் உனக்கு கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சிட்டுக்குருவி தானே கட்டிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரோக்கடையில் காமிக்குது உடனே குரோ குரு சிட்டுக்குருவி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த குரோக்கடையில் கட்டிடுது ஸ்பேரோ டுக் த அதர் எண்ட் ஆஃப் த க்ரீப்பர் அண்ட் டைடு த குரோக்கடையில் அதர் எண்டை கொண்டு வந்து அந்த க்ரீப்பரோட ஒரு எண்டை யானையில் கட்டியிருக்கு இன்னொரு எண்டை கொண்டு வந்து ர குரோக்கடையில் கட்டிருச்சு ஐ வாண்ட் யூ எஸ்டர்டே கட்டிட்டு இப்படி சொல்லுது ஐ வாண்ட் யூ எஸ்டர்டே நேத்தே நான் உனக்கு வான் பண்ணேன் நவு ஸ்டே ஸ்டில் அண்டில் ஐ கிராப் த அதர் எண்ட் இங்கேயே இரு நான் போய் அடுத்த எண்டை இழுக்கிற வரையும் நீ இங்கேயே தான் இருக்கணும் வென் ஐ சே புல் நான் எப்போ இழு அப்படின்னு சொல்கிறனோ லெட் சி இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு புல் ஆர் நாட் பார்க்கலாம் அவனால் இழுக்க முடியுதா என்னான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிட்டுக்குருவி சொல்லுது சொல்லிட்டு அந்த க்ரீப்பருக்கு நடுவில் போய் நிற்கிது ஏன்னா இந்த பக்கம் குரோக்கடையில் இருக்குன்னு எலிஃபேண்ட்டுக்கு தெரியாது இந்த பக்கம் எலிஃபேண்ட் இருக்குன்னு குரோக்கடையிலுக்கு தெரியாது நடுவில் போயிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் யாரும் யாரையும் தெரியாமல் அந்த புதர் பக்கத்தில் கரெக்டாக போய் வரைஞ்சு அந்த சிட்டுக்குருவி நின்றுச்சு நின்றுட்டு ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லியிருக்கு இல்லையா நான் எப்போ இழு அப்படின்னு சொல்கிறனோ இழுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ நடுவில் போய் நின்றதுனால நடுவில் போய் நின்றுச்சு ஸ்பேரோ வென் டு தி சென்டர் ஆஃப் த க்ரீப்பர் அந்த சென்டரில் போய் நின்றுட்டு புல் அப்படின்னு சொல்லுது இழுங்க அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ யானை என்ன நினைக்கும் நம்மளை தான் இழுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுது இழுக்க ஆரம்பிக்குது குரோக்கடையில் என்ன நினைக்கும் நம்மளை தான் இழுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுவும் இழுக்குது ஸோ ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி இழுக்கிறாங்க த எலிஃபேண்ட் அண்ட் த குரோக்கடையில் புல் டு ஈச் அதர் அட் த சேம் டைம் ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்தில் இழுக்கிறாங்க This went on all day. Both the animals were exhausted. இந்த இந்த இன்சிடெண்ட் வந்து ஃபுல் டே நடக்குது ஃபுல் டே ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி இழுக்கிறாங்க இழுக்கும் பொழுது அந்த யானை எலிஃபேண்ட் அந்த குழு என்ன நினைக்கிது அப்படின்னா சே இந்த சிட்டுக்குருவி எப்படி இழுகுது நம்மளால் நகரவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிது குரோக்கடையில் என்ன நினைக்குதுன்னா சே அந்த சிட்டுக்குருவி எப்படி போய் இழுக்குது பாரு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே சொ நினச்சிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குழு சொல்லுது ப்ளீஸ் லெட் மீ கோ ஐ ஓன் டிஸ்டர்ப் யூ அகைன் ஏ என்னை விட்டுடுப்பா நான் இனிமேல் உன்னை டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி குழு சொல்லுது குழு அந்த மாதிரி சிட்டுக்குருவிட்ட சொல்லுதா உடனே குரோக்கடையில் என்ன சொல்லுதுன்னா அன்டைமி ஐ ஓன் ஸ்டாண்ட் இன் யுவர் வே நான் என்னை தயவு செஞ்சு அவிழ்த்து விட்டுரு நான் இனிமேல் உன் வழியிலேயே நிற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஸோ சிட்டுக்குருவிக்கு நம்ம ஓகே நம்ம இந்த டைமில் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் இந்த பக்கம் யானை இருக்கிறதோ இந்த பக்கம் குரோக்கடையில் இருக்கிறதோ ரெண்டு பேரும் போத் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த சிட்டுக்குருவி என்ன சொல்லுதுன்னா குட் ஐ வில் ரிமூவ் த ரோப் அப்படின்னு சொல்லி நடுவில் இருந்தே சொல்கிறதுனால சரி நம்ம கிட்ட தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் நிற்கிறாங்க ரெண்டு பேர்த்தோட அந்த கொடி க்ரீப்பரை வந்து அவிழ்த்து விட்டுறது அந்த குழு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போயிடுச்சு குரோக்கடையில் தண்ணிக்குள்ளே டைவ் அடித்து உள்ளே போயிடுச்சு குலு ரேன் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் த குரோக்கடையில் டைவ்டு டைவ்ட் இன் டு த ரிவர் சூன் த எக்ஸ் ஹேச்சு அது ரெண்டும் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இனிமேல் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதோட எக்ஸ் கூடிய சீக்கிரம் பொறிஞ்சிருச்சு மேடம் ஸ்பேரோ லிவ்டு ஹாப்பிலி வித் ஹேர் த்ரீ லிட்டில் பேபிஸ் மேடம் ஸ்பேரோ என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ குட்டி த்ரீ லிட்டில் பேபிஸ் அதோட த்ரீ எக்ஸ்லேருந்து லிட்டில் பேபிஸ் வந்துருச்சு அதுங்க கூட மேடம் ஸ்பேரோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்கிறாங்க ஸோ உருவம் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்
எல்லா அனிமல்ஸும் ஸ்பேரோவை எப்படி கூப்பிட்டாங்க எப்படி கூப்பிட்டாங்க ஏ குயின் பி மேடம் சி பிரின்சஸ் எப்படி கூப்பிட்டாங்க எஸ் மேடம் மேடம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க மேடம் இஸ் த ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் த ப்ரவுன் ஸ்பேரோ லெய்டு டேஷ் எக்ஸ் அந்த ப்ரவுன் ஸ்பேரோ எத்தனை எக் விட்டுருந்துச்சு ஏ ஃபோர் பி சிக்ஸ் சி த்ரீ எத்தனை எக்ஸ் விட்டுருந்துச்சு எஸ் அதோட நெஸ்ட்டில் த்ரீ எக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ த்ரீ எக்ஸ் தேர்ட் ஒன் டேஷ் லைஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் இன் த ரிவர் யார் அந்த ரிவரில் நீல வாக்கில் ஒரு மாறி படுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்த கலங்க அடித்தாங்களே அந்த வாட்டரை மடி வாட்டரை ஆக்குனாங்கள்ல யார் அவங்க ஏ குரோக்கடைல் பி ஸ்னேக் சி டாட்டாய்ஸ் which is the answer which one is the answer crocodile good fourth one sparrow tied the elephant and the crocodile with a dash sparrow elephant ayum crocodile ayum oru eda use panni katnaanga eda use panni kattichu a rope b cloth c creeper eda eda use panni adha chittukuruvi kattichu yes creeper creeper is the answer creeper edikonga fifth one The sparrow solved the problem with her dash. அந்த ஸ்பா அந்த ஸ்பேரோ எப்படி தன்னோட ப்ராப்ளம்த்தை சால் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏ கன்னிங்னஸ் பி இன்டெலிஜென்ஸ் சி பிரேவ்னஸ் எதை யூஸ் பண்ணி தன்னோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்க எஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் புத்திசாலித்தனம் ஓகேங்களா இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த நம்பர் நம்பர் த பிக்சர்ஸ் அண்ட் இன் கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டோரி பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டோரி நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து கேட்டோம் இல்லையா அந்த ஆர்டர் படி நீங்கள் நம்பர் போடணும் அந்த பிக்சருக்கு நம்பர் போடணும் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் உங்கள் புக்கில் உள்ள பிக்சர்ஸை பார்த்து நீங்களே நம்பர் போட்டு எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க இது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ட்ரை யுவர் ஓன் ட்ரை யுவர் ஓன் இது நீங்களாக ட்ரை பண்ணணும் ஸ்பேரோ நடுவில் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த ஸ்பேரோவை பற்றி உங்களுக்கு அந்த மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்க பாக்ஸில் அதோட மீனிங்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத அதில் எழுதணும் ட்ரா அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த ஸ்பேரோவை நீங்கள் வரையணும் யூஸ் இன் அ சென்டென்ஸ் ஸ்பேரோவை யூஸ் பண்ணி ஸ்பேரோவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் அங்கே எழுதணும் ஸ்பேரோ அப்படிங்கிறது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நவுனா ப்ரோ ப்ரோ நவுனா வேர்பா அட்வர்பா அந்த மாதிரி எது எந்த வகையான ஒரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் இன் யோர் மதர் டங் நம்மளோட தாய்மொழி எதுவோ அதில் அந்த ஸ்பேரோவோட பேரை நம்ம அங்கே எழுதணும் இதை நீங்களாக தான் ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் யூ ஆல் ஷுட் டெவலப் யுவர் ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் ஸ்டோரிஸ் ஓகேங்களா உங் நிறைய புக்ஸ் படித்து ஸ்டோரி படிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை வளர்த்துக்கோங்க காமிக் ஸ்டோரிஸ் இன் காமிக் ஸ்ட்ரைப் அப்படின்னா துண்டு படக்கதைகள் அது படம் கொடுத்து அது அதில் கதைகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கதைகள்லாம் வாங்கி படிங்க அப்போ தான் நம்மளால் நிறையா கற்றுக்க முடியும் ஸோ நிறைய புக்ஸ் படிங்க நல்ல நாலேஜை வளர்த்துக்கோங்க ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்யூ